il brute forcing si basa sul concetto di caratteri e posizioni ad incrementare. Ipotizzando una password da 6 caratteri, ogni slot ha al suo interno una possibile variabile che andrà ad incrementarsi in base al char set, quindi alla sequenza di caratteri indicata. Con il brute forcing è necessario un tempo enorme per testare tutte le password. Inoltre, sull'ordine dei grandi numeri, la generazione delle password, che in tempi umani sono impercettibili e sull'ordine di qualche nanosecondo, può risultare un deterrente per chi vuole effettuare attacchi di questo tipo. Per ovviare a queste problematiche esiste però un metodo, sempre basato sulla forzatura tramite tentativi, che fa uso di dizionari. In questi sono contenuti dei valori, spesso parole o password comuni, in formati di tipo testo o database. Si stima che un attacco a dizionario che non sia bloccato a causa di tentativi eccessivi abbia un successo di 4 volte su 10, una percentuale decisamente alta e che non richiede particolari abilità nel campo della sicurezza né della programmazione in generale. Possiamo generare le nostre directory da crunch, argomento approfondito nel libro Hacklog volume 2, oppure scaricare una dictionary di password popolari dai repository GitHub dell'Hacklog tramite i comandi mkdir dollar home brute force per creare la cartella wget meno home brute force pass.lst seguito dal link del pastbin per scaricare i file all'interno di essa effettuiamo ora l'accesso a dvva utilizzando i dati di login Questo login non ha nulla a che vedere con il test brute force che vedremo a breve, ma servirà solo ad accedere alla piattaforma dvva. Questa piattaforma sarà il nostro ambiente di studi dove approfondiremo gli attacchi web più comuni. In questo attacco andremo a forzare i 5 account presenti nel database. Colleghiamoci alla pagina degli attacchi al login. Ricordati che puoi sempre leggere il codice sorgente della pagina di dvva cliccando sul tasto View Source in fondo a destra sulla pagina di test del lab. Il seguente attacco può essere veicolato anche attraverso Hydra o altri tool in command line. Tuttavia il lab prevede che l'utente sia loggato. La pagina di test si raggiunge infatti solo dopo il login. Questo prevede che l'utente sappia replicare un session ID, argomento che però non abbiamo ancora affrontato. Risolveremo dunque il lab attraverso Burp Suite. Questo ci permette non solo di facilitarci il lavoro, ma anche di imparare a conoscere uno dei tools di riferimento di questo mondo. Colleghiamo Firefox al proxy creato da Burp Suite, così da poter analizzare tutte le richieste HTTP. Dalle preferenze di rete di Firefox, impostiamo come proxy 127.0.0.1 sulla porta 8080. Nella sua modalità di default, Burp Suite intercetta tutte le connessioni HTTP. Dal tab proxy potremo decidere di inoltrare la richiesta. Possiamo evitare ciò disabilitando l'intercept automatico. Prima di procedere, impostiamo il livello low sulla sicurezza degli script, quindi torniamo nella tab Brute Force. Ricordiamoci poi di configurare Burp Suite. Compilando il form di login con qualsiasi dato, questo genererà una richiesta HTTP seguita da una risposta. Dallo storico HTTP sotto proxy HTTP history potremmo vedere tutte le richieste HTTP effettuate dal nostro browser, tra cui ovviamente il tentativo di login. Tramite clic destro o combinazione CTRL più I, 
possiamo inviare questa richiesta HTTP al modulo Intruder. Il seguente modulo ci permette di generare richieste HTTP simili a quella già effettuata, modificando però i valori della richiesta GET, specificando nuovi valori e applicare così la password list. Clicchiamo quindi sulla tab Intruder, quindi sulla sottotab Positions. Qui svuotiamo i valori evidenziati col tasto Clear, evidenziamo i valori che vogliamo manipolare e aggiungiamoli per la generazione del payload col tasto Add. Infine, assicuriamoci che il tipo di attacco Attack Type sia impostato su Cluster Bomb. Spostiamoci ora nella sottotab Payloads e andiamo a definire le due variabili. Queste possiamo selezionarle sotto la voce Payload Set. Payload Set 1. Qui viene presa la prima variabile evidenziata, Username, quindi ipotizzata una buona enumerazione degli utenti, andiamo ad inserire gli username nella input di test. Infine clicchiamo su Add. Payload set 2. Qui viene presa la seconda variabile evidenziata, password. Quindi, non conosciuto il valore, andiamo a caricare la pass.lst precedentemente scaricata cliccando sul tasto load. Siamo pronti a lanciare l'attacco. Clicchiamo sul tasto start attack in alto a destra e l'attacco inizierà a compiere le sue richieste HTTP. Possiamo monitorare la situazione ordinando i risultati in base alla lunghezza, length, della risposta. I risultati non corretti avranno infatti una risposta uguale e quindi una dimensione uguale. Un risultato corretto avrà una risposta diversa e quindi una dimensione diversa. Il valore length non è tuttavia la prova definitiva. Per essere sicuri di ciò, accediamo alla tab Response la risposta HTTP, quindi ad esempio alla sottotab HTML, ricerchiamo porzioni di codice HTML che ci confermano quanto accaduto. Dovremmo ritrovarci un messaggio che recita Welcome to the password protected area. Ecco fatto, l'attacco ha avuto successo. Lo stesso attacco può essere effettuato anche sul livello medio, che integra un timeout di 2 secondi. Per fare in modo che Burp Suite operi sull'ordine dei 2 secondi, bisogna modificare il parametro di timeout. È possibile definirlo sotto le tab Timeout Options, quindi impostare il valore Pause Before Retry in millisecondi. Il livello più arduo richiede invece una buona conoscenza del linguaggio di programmazione PHP e il bypassing dell'anti-CSRF token, argomento che può risultare molto complesso e che deve essere affrontato a parte. Troverai la spiegazione sulla risoluzione di questo livello sul nostro libro Aclog 2.